Hello everyone, welcome to uh, editubd.com. Uh, Amar chemistry, this is lecture 12. Tomra agar gulo follow kore ashle, tomi ekhane bujba je a lecture ami carbon niye kotha bolbo. Agar lecture duita chilo hotse nitrogen er upore. Ebang ami bolle chilam orda khub important one question ashe. Same jinis carbono, carbon theke one question ashe. So let's see. Asho. Carbon exists in several allotropic modifications. एक औसत और माने हमें बुझाते था अच्छी जो कार्बन दिए तुम्हार जरा कोम डायमंड दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट दिस इज आल्सो मेड फ्रॉम कार्बन अबार ग्रेफाइट जेटा दिया हमने एक टे पेंसिल तोड़ी कर ची बाल लेट तोड़ी कर ची शेटाओ कार्बन दिया आते से सो कार्बन के जो मूल इंग्रेडिएंट बोलो बाक कार्बन के जो Diamond and graphite एवं ये दूसरा application ये दूसरा सब कुछ तो हम जानते होंगे। तो आशो ये दूसरा नहीं है, हमरा कथा बोली। इखाने देखो जे graphite और carbon। इटर अमी physical property मूलों तो first ए discuss करते सी। शेटा होते हैं diamond। It comes in the form of octahedral crystal। Octahedral crystal एबं when cut it shows amazing luster जेरे कुम जानो जे diamond होच्छे एक तो shiny भाव थाके एबं अनेक expensive एक तो जिनिस this is because of its luster चौक चौकार भावे कारणे so the property of diamond is it comes in a octahedral crystal shape which has amazing luster and it is hardest material hardest material among it has high you have the hardest material so obviously it will have high melting point and high boiling point एवं इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एवं इट इज हेल्ड इट हाउस अ जाइंट कॉलर स्ट्रक्चर जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर and uh, uh, each atom is held in place with four strong covalent bond each atom is held with four strong covalent bond एबर आशो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट होता है लाइक डायमंड, इट आल्सो हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन था के बोले इट कैन कंडर्ट इलेक्ट्रिसिटी जे इट होते हैं थ्री बॉन्ड देखो इखने ईच एटम इज हेल्ड विथ फोर स्ट्रॉंग कोलन बॉन्ड और इखने ईच एटम इज हेल्ड विथ थ्री स्ट्रॉंग कोलन बॉन्ड ये जे एक ता एटम जे खाली था के से वो ही मूलों तो इलेक्ट्रिसिटी कंडर्टे शाहजो क तापोरे आशो होते हैं। इट हैज लेयर स्ट्रक्चर। इट हैज ऑक्टेडल क्रिस्टल ना। इट हैज लेयर स्ट्रक्चर। ठीक है सर? इट हैज होते हैं लेयर स्ट्रक्चर। आमी ए दुटा आकार तो मतलब कि शिखा बो। इट हैज इम्पोर्टेंट। तापोरे बोयो तुमरा देखेनी तो पारो। इट हैज लेयर्स लेयर स्ट्रक्चर। आरो जो दी आशो ग्रेफाइटर 
এইটা হচ্ছে তোমার দ্য লেয়ার স্কেল স্লাইড ওভার লেয়ার স্ট্রাকচার যেহেতু একটার পরে একটা স্লাইডও করতে পারে লেয়ার ক্যান স্লাইড ওভার তো মূলত এগুলোই প্রপার্টি এবং ডায়মন্ডের যেটা আমি বলি নেই হ্যাঁ ডায়মন্ডের প্রপার্টির মধ্যে ইট ইজ অলসো কালারলেস ঠিক আছে এটা তো কোনো কালার নেই আর এটা হয় হচ্ছে ডাল কালার হয় ব্ল্যাক বা ডাল তোমরা আমরা বলি হ্যাঁ ব্ল্যাক বা ওপ্যাক ডাল এটা হচ্ছে তার কালার তারপরে হচ্ছে দিস ক্যান কন্ডার ইলেকট্রিসিটি দিস ক্যানট কন্ডার ইলেকট্রিসিটি এটা বলেছি এটা ডেন্সিটি হচ্ছে টু পয়েন্ট থ্রি গ্রাম পার সিএম কিউব আর সরি ডায়মন্ডের হচ্ছে তোমার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আর গ্রাফাইটের হচ্ছে তোমার টু পয়েন্ট থ্রি দিস ইজ দ্য ডেন্সিটি সো দিজ আর অল দ্য ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ অ্যান্ড দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট তোমার ফিজিক্যাল প্রপার্টি জানতে হবে এখন ডায়মন্ড আর ইয়ার স্ট্রাকচারটা আমি তোমাকে দেখাইতেছি তোমাদের দেখাচ্ছি এটা ইম্পর্টেন্ট তোমাদের এটা জানা লাগবে যে এটা কিভাবে ছবি কারণের সময় এগুলো ছবি এসেছে ডায়মন্ডের টা বলা হয়েছে যে ভেরি স্ট্রং বন্ড ঠিক আছে তো ভেরি স্ট্রং বন্ডের জন্যে ওটা হচ্ছে এই যে একটা কার্বন আটমের চারটা হাত থাকে এই এক একটার সাথে আরও করে চারটা থাকে তো বুঝতেই পারতেস যে এটা কিভাবে জয়েন্ট স্ট্রাকচার তৈরি করতেছে ঠিক আছে এগুলো সবগুলো কার্বন অ্যাটম এক একটা এখান থেকে হাজারও নামবে এটা থেকে চারটা নামবে এটা থেকে নামবে আর গ্রাফাইটের পিকচারটা কেমন হয় আমি তোমাকে দেখাই আর সেটা হচ্ছে এই এই তারপরে এই যে এরকম হয় ঠিক আছে এগুলো অ্যাটম সেম জিনিসটাই তোমাকে নিচে আঁকতে হবে কেননা গ্রাফাইটে তোমার ভেন্ডার ওয়াল ফোর্স থাকে সেটা কি সেটা আমি পরে বলতেছি সেটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে একটা লেয়ার যে বললাম না ইটাস মানে ইটাস লেয়ার স্ট্রাকচার অ্যান্ড দ্য লেয়ার ক্যান স্লাইড ওভার তো মূলত এটাই কথা যে এই লেয়ারগুলো এখান থেকে স্লাইড করে এই যে এইভাবে করে এগুলো ভেন্ডার ওয়াল ফোর্স ভেন্ডার ওয়াল ফোর্স নিয়ে আমি আলাদা একটা লেকচারে দিব সো দিস ইজ হাও নর্মালি উই ড্র গ্রাফাইট অ্যান্ড কার্বন এটা ইম্পর্টেন্ট ডায়াগ্রাম আঁকাটা শিখাটা ইভেন এটা তোমাদের পরীক্ষাতে অনেকবার এসেছে যেরকম এখন আইজিসিসিতে আসে না কিন্তু জিসিইতে বড় বড় কোয়েশ্চেন সেকশন বি ওগুলো কোয়েশ্চেনও তো প্র্যাকটিস করতে হবে কারণ ওগুলো না করে গেলে তুমি ভালো করতে পারবো না এক্সামে কারণ পাঁচ টেন ইয়ার্স যদি বলো তোমাদের আইজিসিএসি শুরু হয়েছে টু থাউজেন্ড থেকে বাট এর আগে তো সবাই জিসিইতে পড়েছে সো জিসি জিনিসগুলো তোমাকে প্র্যাকটিস করে যেতে হবে এবার আসো যে কার্বন ডাই অক্সাইডের ল্যাবরেটরি প্রিপারেশন কার্বন ডাই অক্সাইড কোনটা সিও টু তাই না তাহলে ল্যাবরেটরি প্রিপারেশন অফ কার্বন ডাই অক্সাইড মূলত যে রিয়াকশান দিয়ে আমরা এটা করি সেটা হচ্ছে তোমার ক্যালসিয়াম কার্বনেট বাংলায় ক্যালসিয়াম কার্বনেটকে আমরা চুন বলি ক্যালসিয়াম কার্বনেট প্লাস এইচসিএল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যখন তুমি দিবা তখন তুমি ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড পাবা প্লাস ওয়াটার অ্যান্ড ইয়োর মেইন প্রোডাক্ট দ্যাট ইজ কার্বন ডাই অক্সাইড সো এখানে যে মার্বে মানে এই জিনিসটা হচ্ছে যেরকম এই যে এরকম একটা বিকারে ঠিক আছে এরকম একটা বিকারে এখানে মার্বেল চিপস রাখা হয় কিসের এই ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের উপর দিয়ে তোমার দেওয়া হয় হচ্ছে সিল্ড থাকে এগুলো হ্যাঁ উপর দিয়ে দেওয়া হয় তোমার এবার এদিক দিয়ে গ্যাসটা পাস হয় আমি জাস্ট রাফলি দেখতে ইয়া করতেছি বাট এটার বইয়ে পড়ে নিবা দিয়ে এটা হচ্ছে একটা ওয়াটারের ওয়াটারের উপর একটা বিকারে 
ইয়া থাকে আর উপরে বিকার এখানে ওয়াটারের উপরে তোমার গ্যাসটাকে কালেক্ট করা হয় মূলত কার্বন ডাই অক্সাইড হচ্ছে একটা ডেন্স গ্যাস এবং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রোডাকশন এবং এই গ্যাসটাকে পাস করা হয় হচ্ছে অ্যানহাইড্রাস ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড যেটা দিয়ে তোমার গ্যাসটাকে শুকানো হয় যে অ্যানহাইড্রাস ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড অ্যান হাইড্রাস অ্যানহাইড্রাস মানে শুকনা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে পাস করে ইউজ করা হয় টু ড্রাই দ্য গ্যাস ড্রাই দ্য কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস এটার পিকচারটা গুগল বা বইয়ে জিনিসটা দেখলে তোমার জন্য আরও এফিসিয়েন্ট হবে এবং যে গ্যাসটা এখানে প্রডিউস হবে সেটা হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড মূলত এটা ওয়াটারের উপরে কালেক্ট করা হয় এবং দিস ইজ আ হেভি গ্যাস দিস ইজ ডেন্সার দেন এয়ার আর এটা একটা কালারলেস গ্যাস এটা ইউজটা আমি পরে আসতেছি এটা একটা কালারলেস গ্যাস এই মূলত এবং এটার অ্যানহাইড্রাস ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ইউজ করা হয় ফর টু ড্রাই দ্য গ্যাস বা টু গেট ইট ইন দ্য পিওর ফর্ম এটাই গেল হচ্ছে ল্যাবরেটরি প্রিপারেশান যে ইকুয়েশনটা দেখলা ইকুয়েশনটা মাথায় রাখতে হবে এখন আসো যে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ইউজ বা প্রপার্টি ঠিক আছে মানে প্রপার্টি আর ইউজ ইজ এ কালারলেস গ্যাস কার্বন ডাইঅক্সাইড অর্ডারলেস গ্যাস উইকলি এসিডিক এবং এটা পানির সাথে যখন মিশাবা তখন হচ্ছে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি হয় কার্বনিক অ্যাসিড ডাজ নট সাপোর্ট কম্বাসন সবাই আমরা জানি যে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস দিয়ে তোমার আগুন নিভানো হয় এবার একটা মজার জিনিস আসো ইউজ ইন ফিজি ড্রিঙ্কস অনেকে হয়তো জানো না আমরা কোক বা পেপসি মাউন্টেন ডিউ সেভেন আপ এগুলো যেগুলো খাচ্ছি প্রথমে যে একটা গ্যাস থাকে বা যে একটা মানে অ্যাসিডিক টেস্ট থাকে সেটা কার্বন ডাইঅক্সাইডের জন্য ওই ড্রিঙ্কের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে ঠিক আছে এবং কার্বনিক অ্যাসিডও তৈরি করা হয় সেটা হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড আর সাথে ওয়াটার মিশালে কার্বনিক অ্যাসিড কার্বনিক অ্যাসিড যেরকম গ্রামগঞ্জে দেখবা যে ঘরে কার্বনিক অ্যাসিড রাখে তাহলে স্নেক আসে না তো কার্বন ডাইঅক্সাইডেরও ভাস্ট অ্যাপ্লিকেশান আছে এবং এগুলো আস্তে আস্তে জান জানবা এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডে যেরকম আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ইয়ে পয়েন্ট হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড হচ্ছে যখন ক্যালসিয়াম অক্সাইড প্লাস কার কার্বন ডাইঅক্সাইডের মতো রিয়াকশান করা হয় এখানে ক্যালসিয়াম কার্বনের তৈরি হয় প্লাস ওয়াটার টার্ম ইয়া হয় ওয়াটার প্রোডাকশান হয় তো এগুলোই হচ্ছে মূলত ওর প্রপার্টি এবং ইউজ ইউজ যদি বলে যে আলাদা করে যদি বলে প্রপার্টি তাহলে কালারলেস অর্ডারলেস গ্যাস বা ডাজ নট সাপোর্ট কম্পাশন বা উইকলি অ্যাসিডিক এগুলো লিখতে পারো এবং তোমার যদি ইয়া জানতে চাই ইউজ জানতে চাই তো তুমি বলতে পারো যে ইউজ ইন ফিজি ড্রিঙ্কস ইউজ ফর ফায়ার স্টিংগুইশার আরও পাবা পড়লে এবার আসো টেস্ট পাস দা গ্যাস থ্রু লাইম ওয়াটার পাস দা গ্যাস টু লাইম ওয়াটার ইট টার্নস মিল্কি সাদা কালার হয়ে যায় তুমি যদি আমি তোমাকে রিয়াকশানটা লিখে দেখাচ্ছি এখানে তুমি যদি লাইম ওয়াটার মানে হচ্ছে ক্যালসিয়াম হাইড্রো অক্সাইড এটার সাথে যদি তুমি কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস দাও তাহলে যে জিনিসটার প্রোডাক্ট হবে সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট প্লাস ওয়াটার এবং এটা হচ্ছে মিল্কি রিপ্রেজেন্ট করে সো দ্য টেস্ট ফর কার্বন ডাই অক্সাইড ইজ যদি আসে এভাবে লিখবা যে পাস কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস ইন টু সলিউশন অফ ক্যালসিয়াম হাইড্রো অক্সাইড দ্যাট ইজ লাইম ওয়াটার অ্যান্ড ইট টার্মস মিল্কি রিয়াকশান তো তুমি জানো ঠিক আছে এটা হচ্ছে টেস্ট টেস্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সবগুলো যেরকম আমি টেস্ট ইম্পর্টেন্ট বলি এটাও বলতেছি দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট এবং ইউজেস যদি আসো যে সফট ড্রিঙ্কস ইউজ হয় ঠিক আছে এটা আছে 
ইউজেস হচ্ছে কি ইউজেস কোথায় কোথায় বললাম ফায়ার এস্টিং গুইসার তারপরে ফিজি ড্রিঙ্কস তারপরে হচ্ছে তোমার ইট ইজ ইউজেস ইট ইজ অলসো ইউজেস রেফ্রিজারেন্ট এজেন্ট রেফ্রিজারেটিং এজেন্ট বা এটাকে আমরা ড্রাই আইস বলি ইভেন ওই যে দেখবো যে কনসার্টে সাদা ধোয়া বেরোয় সেটা কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইডই ওখানে ইউজ হয় তো মূলত এটাই এবং এটা হচ্ছে নন ফ্লেমেবল নেচার ও শো করে এবার আসো যে ইনকমপ্লিট কম্বাশন অফ কার্বন কমপ্লিট কম্বাশন আর ইনকমপ্লিট কম্বাশন কি এই কার্বন দিয়ে যখন তুমি অক্সিজেন রিয়াক্ট করতেস যদি এই রিয়াকশানে ভালো এয়ার সাপ্লাই থাকে তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড ফর্ম করবে যেটা ক্ষতিকর কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস ইজ নট গুড ফর দ্য এনভায়রনমেন্ট গ্লোবাল ওয়ার্মিং পড়তেস বা যে শুনেছ কিন্তু এই সেম রিয়াকশানটাও সবচেয়ে ভয়াবহ জিনিস হচ্ছে ইনকমপ্লিট কম্বাশন যখন হয় তখন কার্বন মোনো অক্সাইড দেয় কার্বন মোনো অক্সাইড ইজ ভেরি টক্সিক এবং ভেরি হার্মফুল ফর হেলথ ইফ কার্বন মোনো অক্সাইড ইজ ইনহেলড বাই এনি ওয়ান মানে ইনস্ট্যান্ডেড হওয়ারও চান্সেস আছে সো উই হ্যাভ টু মেক শিওর যে আমাদের বাসায় যে রান্না হইতেছে সেটা বা ধরো ইনপ্লে মানে যে ইঞ্জিন যে বার্ন হয় বা বাসায় যে রান্না হয় উই হ্যাভ টু মেক শিওর যে দে আর প্লেনটি সাপ্লাই অফ এয়ার নেক্সট টু হোয়াট ইউ আর ওয়ার্কিং অর এলস ইট উইল প্রডিউস কার্বন মোনো অক্সাইড দিস ইজ ভেরি হার্মফুল ফর দ্য এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড দিস অনলি হ্যাপেন্স ওয়েন দিস অনলি হ্যাপেন্স মানে এটা হচ্ছে মানে ধরা হয় যে কার্বন মোনো অক্সাইড হচ্ছে যদি জিরো পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্টও থাকে ঠিক আছে এখানে অনেক মানুষের ক্ষতি হবে মানুষ মারা যাবে এনিমেলও মারা যাওয়ার চান্সেস আছে সো দেয়ার হ্যাজ টু বি কমপ্লিট কম্বাশন ফর কার্বন কারণ প্রত্যেকটা যেরকম পেট্রোল বলো ডিজেল বলো গ্যাস বলো অল আর ইন অল আর হাইড্রোকার্বনস রাইট লাইক মিথেন গ্যাস ইথেন গ্যাস প্রোপেন গ্যাস বিউটেন গ্যাস সো ইফ দিজ আর মানে এগুলো যদি ইঞ্জিন বলো এটা যদি ঠিক মতো না পুড়ে সেক্ষেত্রে দিস ইজ দিস মাইট বি হার্মফুল ফর দ্য এনভায়রনমেন্ট আচ্ছা এবার আসো মেটাল কার্বোনেট এই কার্বন যেহেতু পড়াচ্ছি মেটাল মেটাল কার্বোনেট ঠিক আছে যে এই সোডিয়াম বা পটাশিয়াম এদের কার্বোনেট আর সলিউবল ইন ওয়াটার এবং দে ডাজ নট ডিকম্পোজ অন হিট ডাজ নট ডিকম্পোজ অন হিট যেরকম সোডিয়াম কার্বোনেটকে তুমি হিট দিলে কি হবে নাথিং নো ডিকম্পোজিশান পটাশিয়াম কার্বোনেটকে হিট দিলে কি হবে নো সেম থিং নো ডিকম্পোজিশান যাই হোক এগুলো থেকে অনেক টুকটাক কোয়েশ্চেন আসে তো লাস্টলি আমি তোমাকে যেটা দেখাতে তোমাদের দেখাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইডের ফিগারটা and this will end the chapter of carbon the carbon dioxide ekhane ki jinish ta carbon dioxide dui ta oxygen ache ekta carbon ache e je dekho ekta carbon er sathe ekta oxygen ar ekta oxygen this is carbon eta ekta oxygen eta ekta oxygen thik ache last outer shell ta amra emne dekhabo je carbon er 6 ta thake ekta 2 ta 3 ta 4 ta এখানে একটা দিবা এখানে একটা দিবা আর ওই দিকেও সেম জিনিস 